హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు మీరు బాగున్నారా నేను కూడా బాగానే ఉన్నానండి మొన్న సాటర్డే లలిత జ్యువెలరీస్కి వెళ్ళానని చెప్పాను కదా అక్కడ నేను ఇయర్ రింగ్స్ కొనుక్కున్నాను మీతో షేర్ చేస్తాను ఎలా ఉన్నాయో తప్పకుండా మీరు కూడా చెప్పండి ఆ గోల్డ్ కాస్ట్ కూడా అడిగారు కదా అది కూడా చెప్తాను లాస్ట్లో ఇదిగోండి నేను తీసుకున్నవి అలా వచ్చాయి పైన ఒక స్టోన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కింద ఇలా వచ్చి కిందన ఒక బొట్టు వచ్చింది మళ్ళీ కిందన చైన్ వచ్చేసి పూసలాగా వచ్చింది అనమాట పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇగో ఇలా ఉన్నాయన్నమాట నాకు ఇక్కడ బొట్లాగా వచ్చింది కదా అందుకోసమే నాకు బొట్ట కొంచెం ఇష్టం అనమాట బొట్టలు లాంటివి అందుకోసమే ఇది కొనుక్కున్నాను ఎలా వచ్చింది ఉన్నాయా నాకు సూట్ అయ్యాయా నాకు సూట్ అయ్యా లేదనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే మీకు నచ్చాయా లేదనేది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సరేనా ఇప్పుడు దీని కాస్ట్ చెప్తాను అంటే మనకి భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు అనేసి చాలా మాటలు అయితే వస్తున్నాయి కదా భారీగా ఏం తగ్గిపోలేదు కాకపోతే మనకి ఎంత అంటే తొలం దగ్గర మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంతో తగ్గింది అంతే క్లియర్గా క్లారిటీగా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇదేమొచ్చి ఎన్ని గ్రామ్స్ అంటే 4.211 పాయింట్ టూ వన్ వన్ గ్రామ్స్ అన్నమాట అంటే స్టోన్తో కలిపి పైన ఒక పొడిలాగా వచ్చింది కదా రంగురాలు అంటారు కదా అది వచ్చింది కదా ఒకటి దాంతో కలిపి ఫోర్ పాయింట్ టూ వన్ వన్ గ్రామ్స్ ఆ స్టోన్ కాకుండా ఓన్లీ గోల్డ్ వెయిట్ అయితే మాత్రం దీనిలో గోల్డ్ వెయిట్ మాత్రము ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ గ్రామ్స్ అన్నమాట ఆ రోజు అంటే నేను సాటర్డే వెళ్ళాను అంటే సెవెంత్న వెళ్ళాను సెవెంత్న యాగ్జాక్ట్గా గ్రామ్ కాస్ట్ ఎంత ఉందంటే గోల్డ్ది త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉంది ఆ ముందు రోజు ఏమొచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఎక్కువ ఉందంట అదే గ్రామ్ మీద మన అదే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ రూపీసా నేను వెళ్ళిన రోజు ఆ ముందు రోజు ఏమొచ్చి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ తగ్గిందన్నమాట అలా ఒక గ్రామ్ మీద మనకి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ మీద ఏమొచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ తొలం మీద మనకేమొచ్చి తగ్గుతుంది తగ్గింది ఆ రోజు మరి ఈరోజు కూడా అలానే ఉందో లేదో నాకు తెలీదు త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ మాత్రం తొలం మీద తగ్గింది అంతేగాని భారీగా ఏం తగ్గిపోలేదు ఎప్పుడు కూడా నా గోల్డ్ రేటు భారీగా ఎప్పుడు తగ్గిపోదు ఏమో ఫ్యూచర్లో కొన్ని హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత తగ్గొచ్చేమో కానీ ప్రజెంట్ అయితే అస్సలు తగ్గదు భారీగా అయితే అస్సలు తగ్గదు తగ్గితే ఒక రెండు వందలో మూడు వందలో లేకపోతే వంద రూపాయలు గ్రామ్ తొలం మీద తగ్గుతుంది గ్రామ్ మీద కాదు తొలం మీద అంతే తగ్గుతుంది ఒక రెండు వందలు వంద రూపాయలు మూడు వందలు అటు ఇటు అలా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ ఐడియా అయింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వ్రతాలు ఉన్న నెలలు కానీ పండగలు ఉన్న నెలలు కానీ అలాంటి సీజన్లో గోల్డ్ కొంటారు కదా ఎక్కువ మంది పెళ్ళిళ్ళ సీజన్లో గోల్డ్ కొనడానికి వెళ్తారు సో వాళ్ళకి కస్టమర్స్ అనేవి వస్తాయి వస్తారు కంపల్సరిగా జనాలకు అవసరం కాబట్టి గోల్డ్ కొనుక్కుంటారు ఆ తప్పనిసరి ఎంత రేటు ఉన్నా కొనుక్కుంటారు వ్రతంకు పెట్టాలి కాబట్టి కొనుక్కుంటారు లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళకి పెట్టుకోవాలి కాబట్టి కొనుక్కుంటారు కంపల్సరిగా ఎంత ఉంటుంది కొనుక్కుంటారు కాబట్టి ఆ ఇలాంటి సీజన్స్లో గోల్డ్ అనేది తగ్గదు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు కస్టమర్స్ ఎక్కువగా రారు అంటే మామూలు సీజన్ పెళ్ళిళ్ళు కాని సీజన్ ఇదేంటమ్మా వ్రతాలు కాని సీజన్ పండగలు అవి లేని సీజన్ ఉంటుంది కదా కొన్ని కొన్ని రోజులు ఒక నెల రోజులు ఒక రెండు వారాలు అలా ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో కస్టమర్స్ కొంచెం తక్కువ వెళ్తారు కాబట్టి కొంచెం గోల్డ్ తగ్గి రేటు భారీగా తగ్గింది కొంచెం తగ్గింది అని చెప్పేసి మనకు వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి తగ్గిస్తారు యాక్చువల్గా కొంచెమే తగ్గిస్తారు ఆ తగ్గించినప్పుడు మిగతా జనాలు ఏం చేస్తారు ఈ మామూలుగా కొనుక్కుందాం అనుకో ఎప్పుడైనా కొనుక్కుందాం అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఓహో భారీ బాగా తగ్గింది కొంచెమైనా తగ్గుతుంది కదా అని చెప్పేసి కస్టమర్స్ వెళ్తారు అనమాట అంటే వాళ్ళ నిత్యం కస్టమర్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు హైక్ చేసేస్తారు ప్రైజ్ ఒక్కొక్కసారి తగ్గిస్తారు అనమాట ఎందుకు కస్టమర్స్ రావడం కోసం అదే అది బిజినెస్లో ఒక ట్రిక్ అనమాట అంతేగాని భారీగా ఏం తగ్గిపోలేదు కాకపోతే ఒక రెండు మూడు తొలాలు కొనుక్కుందాం అనుకున్న వాళ్ళు థౌజండ్ రూపీస్ తగ్గుతుంది కదా ఇలా తగ్గిన టైంలో అలా ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వెళ్తే ఒక థౌజండ్ రూపీస్ మనకి 
తగ్గుతుంది థౌజండ్ రూపీస్ మిగిలిచ్చచ్చు ఆ థౌజండ్ రూపీస్ మనము ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఒకరోజు హోటల్కి వెళ్ళి తినడానికైనా పనికి వస్తాయి అనమాట అలా ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే తప్పకుండా ఈ టైంలో వెళ్ళండి మళ్ళీ సంక్రాంతి దగ్గర పడిపోతే మళ్ళీ ప్రైజెస్ హైక్ అయిపోతాయి సరేనా అదే భారీగా తగ్గింది అంటున్నారు కదా ఎంతవరకు తగ్గింది అని అడుగుతున్నారు కదా సో క్లియర్గా అయితే నేను చెప్పాను కదా ఇంకా నేను కొనిన దానికి కాస్ట్ అయితే చెప్పలేదు కదా ఆ రోజు గ్రాము చెప్పాను కదా త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉంది సో ఆ స్టోన్ వెయిట్ ఎంత తెలుసా చిన్న పొడి రంగురాలు ఉన్నాయి కదా దాని కాస్టే ఆ రెండు స్టోన్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నమాట అయితే మనం ఎప్పుడైనా గోల్డ్ తీసుకున్నప్పుడు స్టోన్స్ ఏం లేనివి తీసుకుంటేనే మనకు కొంచెం లాభం మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసినప్పుడు కానీ అమ్మినప్పుడు కానీ ఆ స్టోన్ రేట్ అనేది మనకి మన పోయినట్టే రాదు కాకపోతే మనకి నచ్చిన వేట్ ఈ స్టోన్స్లోనే ఉంటాయి స్టోన్స్ లేనివి మనకి నచ్చవు కాబట్టి స్టోన్ ఓకే అలా వదిలేద్దాం ఆ తర్వాత స్టోన్ కాస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా ఈ స్టోన్ కాస్ట్ ఉన్న వ్యాట్ ఎంతంటే మన మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఏమిచ్చి థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ అనమాట అందులో మనకి త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్కి తగ్గించారు మేకింగ్ మేకింగ్ ఛార్జెస్లో అంటే లెవెన్ పర్సంటేజ్ మేకింగ్ ఛార్జెస్ అంట ఇయర్ రింగ్స్ మీద అంటే ఆ మోడల్ బట్టి కూడా ఉంటుంది నైన్ పర్సంటేజ్ నుంచి కూడా ఉందన్నమాట సో ఈ మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఉన్నా ఈ స్టోన్ కాస్ట్ ఉన్నా ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ గ్రాముకి ఉన్న రేటున కలిపేసి మొత్తం టోటల్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సెవెన్ అన్నమాట అయితే అందులో మనకి స్టేట్ జిఎస్టి వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఆ తర్వాత సెంట్రల్ జిఎస్టి వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ ఏం అంతే ఆ తర్వాత మొత్తం ఇవన్నీ కలిపేసి మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ రూపీస్ అన్నమాట టోటల్ ఈ చౌలీలో అంతే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటా సరేనా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు నేను మధ్యాహ్నం లంచ్లోకి పాలకూర నా బంగాళదుంప కూర అనమాట చాలా తొందరగా అయిపోతుంది తక్ చిన్న ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇది రోటీలోకి చపాతీలోకి అలాగే రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది ఎంత బాగుంటుంది అంటే మీరు ట్రై చేశారనుకో ఆ తర్వాత గ్యారెంటీగా చెప్తారు బాగుందని అంత బాగుంటుంది అనమాట నాకైతే అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆంటీ నేర్పించింది అనమాట నాకు తెలీదు ఈ కూర అప్పటి నుంచి నేను పాలకూరని ఇలాగే వండుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత పాలకూరలు ఏం చేస్తానంటే నీళ్ళు వేసేసి అందులో కొంచెం ఉప్పున్న కొంచెం పసుపు వేసేసి నానబెట్టి వదిలేస్తాను ఎప్పుడు పాలకూర వండుదామనుకున్నా సరే ఒక అరగంట ముందు ఇలాగ నానబెట్టి వదిలేస్తాను ఎందుకంటే ఆకూరల మీద నేను ఎప్పుడు ఆకూరలు ఇలానే కడుగుతాను ఆకూరల మీద ఏంటంటే వాడిపోకుండా ఉండడానికి స్ప్రేలు అవి కొడుతూ ఉంటారు ఇంకా అలాగే పురిగతి పట్టకుండా పెస్ట్స్ అవన్నీ కొడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ సరిగ్గా పోవాలి అంటే ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలి అలాగే వేడి నీళ్ళల్లో కడిగేసిన పర్వాలేదు వేడి నీళ్ళల్లో కడిగేస్తే సగం సగం విటమిన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి కాబట్టి మామూలు నీళ్ళలోనే ఉప్పు వేసేసి పసుపు వేసేసి నానబెడుతున్నాను ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టేసి వదిలేస్తాను ఆ తర్వాత శుభ్రంగా ఆ వాటర్లో కడిగేసి మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వాటర్లో కడుగుతాను అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఇలాగ కడుక్కొని వండుకుంటే చాలా మంచిది చాలా ఇంకా కొంచెంమంది బిగినర్స్ కూడా ఉంటారు కదా నా వీడియో చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నానండి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసము ఆ తర్వాత మంచినీళ్ళల్లో కూడా ఒకసారి ఇలాగ కడిగేయాలి అలా మంచినీళ్ళల్లో ఈ సాల్ట్ టేస్ట్ అనేది పోవాలి ఆకు మీద ఇంకా బాగా మంచినీళ్ళతో కూడా కడగాలి మంచినీళ్ళు అనేవి తెల్లగా వచ్చేయాలి అంతవరకు కడగలన్నమాట మూడు నాలుగు సార్లు కడగాలి మంచినీళ్ళతో నేను ఇలాగ కడిగేసిన తర్వాత పాలకూరని ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఉంచేసుకున్నాను కదా తర్వాత స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి గిన్నెలో నూనె వేసి నూనె అంటే ఒక మూడు స్పూన్ల నూనె వేసేసి ఆ తర్వాత అందులో ఒక ఉల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసేసి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సగం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కూడిన ఒక పచ్చిమిరపకాయని ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసేసి ఆ తర్వాత ఈ రెండింటిని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట నేను ఎన్ని కట్లు తీసుకున్నానంటే ఏడు కట్లు పాలకూర తీసుకున్న ఏడ ఏమిదో గుర్తులేదు ఏడో ఎనిమిదో రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ రూపీస్ పాలకూర తీసుకున్నాను అయితే ఆ పా ఆ పాలకూరకి ఎంత ఒక ఉల్లిపాయ పడుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత బంగాళదుంపలు చిన్నవి రెండు అన్నమాట ఒకవేళ మీకు బంగాళదుంపలు ఎక్కువ అవసరం లేదంటే ఒక్కటి వేసుకుంటే చాలు అంటే పది రూపాయల పాలకూరకి ఒక బంగాళదుంప అని చెప్పిందా అంటే అందుకోసమే నేను ఇరవై రూపాయల పాలకూరకి రెండు బంగాళదుంపలు వేసాను వేస్తూ ఉంటాను ఎప
ఇంకనే ఎక్కువసేపు ఉడుకు ఎక్కువే ఉడికిపోతాయి అనమాట ఉడికిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పాలకూర వేయాలి ఇలాగా పాలకూర వేసిన తర్వాత ఈ గిన్నె చిన్నదైపోయింది నేను పాలకూర ఎక్కువైపోయింది కదా అందుకోసమే రెండుసార్లు ఇలా వేస్తున్నాను ఫస్ట్ వేసిన పాలకూర కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అప్పుడు రెండోసారి కూడా ఉన్న పాలకూర కూడా వేసేసాను నేను వేసేసి ఇలాగ మగ్గించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇలాగ మగ్గేసిన తర్వాత చూడండి వాటర్ చాలా వస్తుంది ఆ కూరలు ఆ కూరలు అసలు వాటర్ వేయడానికే అవసరం లేదు వాటర్ చాలా వస్తుంది ఆ వాటర్ అంతా దగ్గర కూర మొత్తం మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టే వండుకోవచ్చు అనమాట అస్తమానం కలుపుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే కింద అడిగంటే అడిగంటకుండ అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయింది ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఉందనగా అప్పుడు మనము కారం వేసుకోవాలి ఇందాకలో ఒక పచ్చిమిరపకాయ వేసామా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఈ మిశ్రమానికి ఎంత కారం సరిపోతుందో అంత కారం వేసుకోవాలి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు ఎంత కారం తింటారో దాన్ని బట్టి అనమాట నేనైతే ఒక స్పూన్ కారం వేస్తాను ఎందుకంటే ఇది పిల్లలకి కూడా ఇస్తాం కదా ఆ కూర అందుకోసం అని చెప్పేసి కారం వేసేసిన తర్వాత మూత అస్సలు పెట్టకూడదు మూత పెట్టకుండానే ఇంకా అలాగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసే ఇంకా నీరంతా ఇంకించుకోవాలంటే రెండు నిమిషాలు పడుతుంది రెండు నిమిషాలు ఇంకా లోపే పడుతుంది ఒక్క నిమిషం అయినా పర్వాలేదు హైలో పెడితే ఇలా ఫ్రై చే తిప్పుతూనే ఉండాలి లేకపోతే అడిగంటేస్తుంది అనమాట ఇంకా కారము పచ్చి వాసన పోతుంది కదా అది అప్పటికి నీరు కూడా తగ్గిపోతుంది కొంచెం నీరు కూడా తగ్గిపోయిన తర్వాత ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇంకా తినేయాలి అంతే వేడి వేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుంది రోటీలోకి చపాతీలోకి ఇంకా రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఓకేనా మీకు నచ్చింది సరే అయితే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటాను మరి రేపటి వీడియోతో రేపు ఇంకొక వీడియోతో కలుద్దాం సరేనా బాయ్ బాయ్